is we have already given the induction program for the science student and this is the second one <coughs> which is being given to uh, which is a combined session combining both the english and malayalam classes so the, uh, so in this series we are very fortunate that we have someone dr abdul aziz who is who knows the in and out of the system and who who is the right person to steer you towards uh, you know this uh, steer you towards your college days unfortunately we have not been able to meet you in person any of you uh perhaps uh, except in the uh, you know the days of admission i'm sure that uh, some of you would have met uh, a few of us at least so we are very unfortunate in that sense but uh, hopefully in the short uh, you know in the near future we will be able to meet uh, all of us in person but for the time being we'll have an inter induction program which will be conducted by none other than dr aziz who is uh, quite an experienced person and who will be able to guide you in the right direction so thank you uh, and i i welcome once again as a uh, as a principal in charge i'd like to welcome uh, on my personal behalf i'd like to welcome dr aziz to this function and uh, i wish the function the very best thank you let me start uh, sure sure sir Government Women's College, Kannur. Today, Principal, Fatima Teacher, PTA and Secretary of College, Lady Abhigan Maya, Shiman Narayanan, English Department, Today, Head Francis Sir, Malayalam Department, Today, Head and Priya Suhrit Sinumol, Priya Patel, Kuttigal. Teacher. സാധാരണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരുത്തി നിങ്ങളുമായി നേരിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് സംസാരിച്ച് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ മുന്നിൽ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല ഒരു ചുമരിനോട് സംസാരിക്കും പോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത്യന്തം സങ്കടകരാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ സാധാരണ നിലയിൽ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രഭാഷകരും അധ്യാപകരും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരമോ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ടാണ് മുഖം നോക്കിയിട്ട് നല്ല പലപ്പോഴും കണ്ണ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ കണ്ണിലെ തിളക്കം കാണുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിളക്ക കുറവോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന്റെ ഭാവമോ കാണുമ്പോഴാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം രസിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ ആരെയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതിയും വിഷമവും ഈ ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്ങുകളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോഴും ഞാൻ പറയണത് പരമാവധി ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ പുലർത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്കിനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിമൻസ് കോളേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണ് സ്കൂൾ കുട്ടി അല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പത്താം ക്ലാസ് വരെ പത്ത് കൊല്ലവും പിന്നെ പ്ലസ് ടു രണ്ട് കൊല്ലവും എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലവും കൂടി ചേർത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അവരൊക്കെ അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ആ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി പഴയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് കുമാരൻ കുമാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നു എന്നർത്ഥം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നർത്ഥം 
ആ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് രണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തന്നെ സർക്കാർ രണ്ട് വകുപ്പുകളായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി ഇതുവരെ പഠിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പുതിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം ഇതുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസവും സർവകലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിഷയവും പഠിക്കണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തതുമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കണക്ക് ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണക്കേ വേണ്ട എനിക്ക് കണക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് വരെ കണക്ക് പഠിച്ചേ തീരുള്ളൂ സയൻസിനോട് ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളും സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കണം പക്ഷെ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കേണ്ട സയൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ സയൻസ് പഠിക്കേണ്ട എന്നാൽ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ആധികാരികമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ആ തരത്തിലാണ് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ഗഹനമായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം വേറെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവിനെ സ്വാംശീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ സ്കൂ പുസ്തകത്തിലോ പാഠപുസ്തകത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവിനെ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തരികയാണ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വാംശീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പകർന്നു തരുന്ന അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല സ്വാംശീകരിക്കുന്നവരല്ല അക്വിസിഷൻ അല്ല മറിച്ച് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ജ്ഞാനത്തെ കൂടുതലാക്കുന്നു ഇതുവരെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിവരത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗൗരവം നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനോട് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അത് എന്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാനത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യം ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മലയാളം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയോട് ഡിഗ്രി മലയാളം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അതിന് മറുപടി പറയാൻ അയ്യോ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നല്ല അത് പറയാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുകയാണ് ബിരുദം നേടുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സംശയം ഒരു വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു ഗൗരവം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുകയുമാണ് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കണം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പഠിക
ചോദിച്ചാൽ അത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കോ മലയാളക്കാർക്കോ ഇല്ല മറിച്ച് ആരോട് ചോദിക്കണം അത് കെമിസ്ട്രിക്കാരോട് ചോദിക്കണം കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം കെമിസ്ട്രി ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സാനിറ്റൈസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഏത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേറെയും ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ കുറെ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ട് ഇതേപോലെ ജുവോളജിക്കുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫിസിക്സിനുണ്ട് വൈറസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വൈറസ് അത് ഏതിലാണ് വരിക മൈക്രോബയോളജിയിലാണോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മാതിരി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പറയുകയും ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ബാധ്യത ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം വന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം വന്നാൽ ചോദിക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കാണണം അങ്ങനെ ഗൗരവതരമായ ഒരു പഠനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടി ഇടപെടുന്ന ഒരു പഠനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് പഠനം പൂർത്തിയാവുന്നത് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പറയും ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും സാറേ ഇത് എന്റെ സബ്ജക്ട് അല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി കിട്ടിയില്ല അവസാനം കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇത് ഞാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ മലയാളം വിചാരിച്ചിട്ടേയില്ല ഞാൻ വേറെ സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോളേജായി എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ വിമൻസ് കോളേജിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇതെൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ പറയാം എനി പാടില്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിപൂർണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം നിങ്ങളെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ആയി വരില്ല പ്രണയവാഹമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ച ആൾ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരും മറ്റത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താ പറയാ വേറെ ആളെയായിരുന്നു ഞാൻ ടോവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു 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 ഒരാളെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫഹദ് ഫാസലിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ മനുഷ്യനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇയാളെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ആൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിസ്രിയെയാണ് മനസ്സ് കണ്ടത് അതുപോലത്തെ ഒരാളെയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരണം അലീനേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അതല്ല ഞാൻ അതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മനസ്സിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളോ മലയാളത്തെ മനസ്സിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മലയാളക്കാരോ ഇംഗ്ലീഷുകാരോ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അതിൽ മാസ്റ്റർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പറയുക ഏത് ഞാൻ മലയാളമാണ് മലയാളമായിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിൽ മാസ്റ്റർ ആവും അതെന്റെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് എന
ആ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള തൃപ്തി മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പരിപൂർണമായി തൃപ്തി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അസംതൃപ്തിയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് അസംതൃപ്തി ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അസംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തരാവരുത് പിന്നെയും ബാക്കിയാവണം അതെന്താ അങ്ങനെ അതെന്താ ഇങ്ങനെ അതെന്താ അങ്ങനെ ആയാലും അതെന്താ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സന്ദേഹികളായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ സംതൃപ്തരായി ഇനി എനിക്കൊന്നും അന്വേഷിക്കാനില്ല ആലോചിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും തലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരണം പിന്നെയും ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കരുത് മറിച്ച് അതിലെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈൻ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഡിവൈൻ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അസംതൃപ്തി ദൈവികമായ അസംതൃപ്തി എന്ന് പറയാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അർത്ഥത്തിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാസ്റ്റർ ആവണം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അത് ബി എ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പി ജി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു തൊഴിലും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയണത് മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു കരിയർ ഡ്രീം നിർബന്ധമാണ് സ്വപ്നം കാണണം നിങ്ങൾ ജോലി ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും എന്തിനാ ജോലിയും ജോലി എന്ന് പറയണത് ശമ്പളം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് ശമ്പളം എന്നുള്ളതല്ല ജോലി തരുന്ന ശമ്പളം അല്ല പ്രധാനം മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഫാത്തിമ ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ഫാത്തിമ ടീച്ചർ ഫാത്തിമ ടീച്ചർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും ഫാത്തിമ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും അത് അതാണ് പ്രധാനം അതാണ് ആ ജോലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് തരുന്ന ഒരുപാട് തൃപ്തികൾ ഒരുപാട് പദവി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അംഗീകാരങ്ങൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും മലയാളക്കാർക്കും ഒരുപോലെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ല ഒരു ജോലിയാണ് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് അതൊരു മോശം ജോലിയല്ല ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും ടീച്ചിങ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ടീച്ചിങ് നല്ല ജോലിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ടീച്ചിങ് നല്ല ജോലിയാണ് പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും ടീച്ചർ ആവാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടന്നോളണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ആവണമെന്നുമില്ല പക്ഷെ ടീച്ചർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എഴുപത്തിനാല് പേരെ കാണുന്നത് ഈ എഴുപത്തിനാല് പേര് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവർ വരെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഇല്ലേ നേരിട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുമായിരുന്നു കൈവക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു മുഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ പ്രതികരണം കേൾക്കുന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയാ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് ബയോളജി പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറ് അതല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രല്ല ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കയറി കൂടാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമാണ് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കിയാവാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ആള് അതിനേക്കാൾ ടോപ്പായിട്ട് ഒരാളില്ല
അസീസർ സാറെന്തോ ചെറിയ പേഴ്സണൽ ഇൻകൺവീനിയൻസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സർ സർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ സർ സർ മ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ട് അത്ര ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരും പെട്ടെന്ന് വരും ഹലോ കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ശരി ഹലോ കേൾക്കാം സാർ കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നോക്കട്ടെ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് യെസ് ഓക്കെ അനക്ക പറയാണ് അല്ലെ രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പോലും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം ടീച്ചിങ്ങിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ആ ടീച്ചർമാര് ബാക്കിയാവുന്നു ഇത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പദവിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് ടീച്ചറുടെ ശമ്പളം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശമ്പളമാണ് മറിച്ച് അതൊരു പദവിയും അംഗീകാരവുമാണ് ഓരോ ഓരോ ജോലിയിലും ആ വിശേഷമുണ്ട് മാത്രല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് അത് തരുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം സുഖം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കരിയർ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി എ മലയാളവും ബി എ ഇംഗ്ലീഷും കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് കരിയറിലേക്ക് അങ്ങനെയും വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കരിയർ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കരിയർ ലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം അപ്പം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് അത് അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട് അതല്ലാതെ ശം കലക്ടറുടെ ശമ്പളം ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ചില ആളുകൾ പറയും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ശമ്പളം മാത്രമല്ല തരുന്ന ഒരു പദവി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ജോലിക്കാർക്ക് മാത്രല്ല അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൈറോളജി ഒരു വൈറോളജിസ്റ്റ് അയാൾക്ക് എന്തൊരു അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ വാക്സിന്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു കേരളക്കാരനായ ഒരാൾ ആ വാക്സിൻ ഒരു ഒരു ഗവേഷണം നമ്മുടെ കോവിഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിനകത്ത് ഒരു കേരളക്കാരൻ ഒരു ഒരു വൈറോളജിസ്റ്റ് ഉണ്
അപ്പൊ വൈറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പോസ്റ്റ് അയാളുടെ പണം മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന സേവനമൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വിലമതിക്കുന്നതാണ് ആളുകളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രല്ല ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയാന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ അല്ല പഠിക്കണത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണത് അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ കാണണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അതല്ലാതെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു വെറുതെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ സ്വപ്നം കാണണം അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും സന്ദേഹമായി കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ എന്നുള്ളത് ധാരാളം അവസരമുണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും മലയാളം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവസരങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ച സ്കൂളുകൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്ന ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം കമ്പൽസറി ആണ് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം എടുക്കാം ഇംഗ്ലീ ഹിന്ദി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കാം സാൻസ്ക്രിറ്റ് എടുക്കാം അത് അത് നിങ്ങളെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അകത്ത് ആർക്കും മാറാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ധാരാളം വേണം ഇംഗ്ലീഷിന് ടീച്ചേഴ്സും കൂടുതൽ വേണം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ചെറിയ സ്കൂൾ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എൽ പി സ്കൂൾ യു പി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് അങ്ങനെ 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 എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇതേപോലെ മലയാളം മലയാളത്തിന് പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളം വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു മലയാളം എല്ലാ മേഖലകളിലും മലയാളം ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ ഫയലുകൾ ഭരണഭാഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും മലയാളത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്ത സ്കൂൾ പാടില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലും അധ്യാപനത്തിൽ നല്ല സാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അധ്യാപനം എന്ന് പറയണത് ഈ പറയുന്ന എൽ പി സ്കൂളും ഉണ്ട് യു പി സ്കൂളുണ്ട് ഹൈസ്കൂളുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് പിന്നെ കോളേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു തൊഴിൽ സ്വപ്നം തൊഴിൽ സ്വപ്നം വേണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയണത് തൊഴിൽ കാശുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു അംഗീകാരത്തിന് കൂടിയാണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെലവിലല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെലവിലല്ല കാരണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നാരായണൻ സാറിനും സിനിമോളിനും ശ്യാമല ടീച്ചർക്കും ഫ്രാൻസിസ് സാറിനും ഫാത്തിമ ടീച്ചർക്കും ഒക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെയും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് സർക്കാർ എങ്ങനെ ശമ്പളം കൊടുക്കണേ സർക്കാർ ആളുകളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആളുകളുടെ നികുതി പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതോ വീട്ടു നികുതി അടയ്ക്കുന്നതോ മാത്രല്ല ആളുകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അരി വാങ്ങുമ്പോൾ പഞ്ചസാര വാങ്ങുമ്പോൾ മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തുണി വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറുപയർ വാങ്ങുമ്പോൾ ചായപ്പൊടി വാങ്ങുമ്പോൾ തക്കാളി വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഈ നികുതിയാണ് ശമ്പളമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് ഈ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവര് കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ ചിലപ്പോ കാര്യമായിട്ട് പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവര് അരി വാങ്ങുമ്പോഴും തുണി വാങ്ങുമ്പോഴും മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു പേ ബാക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാവും അപ്പോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാവൂ എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പോ തിരിച്
ആ പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടണ്ടേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കുറ്റി കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടു കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒന്നായി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു കരിയർ സ്വപ്നം ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് മാത്രല്ല ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ജേർണലിസത്തിന്റെ വലിയൊരു ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഉണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി വി അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയയാണ് പ്രിന്റ് മീഡിയ ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഭാഷ അറിയുന്നവരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷയും എഴുതാനുള്ള ഭാഷയും തന്നെയാണ് പ്രധാനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന അന്തി ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചർച്ചയിൽ ആളുകളെ ഇട്ട് കൊടയുന്നതും ഒരാളെ വലിയ ആളാക്കി തീർക്കുന്നതും അയാളെ താഴെ ഇറക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും പ്രധാനമായിട്ടും ഇഷ്യൂ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെയും ഈ മീഡിയ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളാണ് ആരാ മീഡിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എം സി ജെ കഴിഞ്ഞവരാണ് എം സി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ജേണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എം സി ജെ എം സി ജെ കഴിയാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും ആളുകളാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഉണ്ട് പത്രത്തിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ എഴുതണമെങ്കിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണം മലയാള പത്രത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണം അത് ആർക്കും അറിയാം മലയാളം പഠിച്ചവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവർക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൂടിയുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് നല്ല സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് റൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിളിൽ കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റർ ഒരു ഒരുപാട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ പരസ്യത്തിന്റെ മേഖലയുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മേഖലയിലുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ആളുകളെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഷർ തയ്യാറാക്കണം തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര ബ്രോഷർ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ബ്രോഷർ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലുള്ള ആളാണ് നമ്മളെ പിടിക്കുന്ന വാക്ക് വേണ്ടി വരും പരസ്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പൊ മലബാർ ഗോളുണ്ട് പരസ്യം കാണും ബ്യൂട്ടി മീറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ആ വാക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ മുകളിൽ പിടുത്തം വേണം നന്നായിട്ട് ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മിടുക്കത്തരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ പറയാ യാത്ര നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ട്രാവൽ ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ ആ മേഖലയിലുണ്ട് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ട് പത്രത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ ഒക്കെ അച്ചടിച്ചു വരുന്ന പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും തെറ്റില്ലാതിരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ തെറ്റില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് റീഡർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ പറയാ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പോസ്റ്റുകൾ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ധാരാളം പോസ്റ്റുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകും എന്ന് അത് ടീച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും ധാരാളം മേഖലകളിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് കണ്ടമാനം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും മലയാളക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളം കേരളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതേസമയത്ത് മലയാളികളുള്ള അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലോകം മുഴുവൻ പോകും ഇംഗ്ലീഷ് ലോകം മുഴുവൻ പോകുന്നു ലാംഗ്വേജ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അവസരങ്ങൾ മലയാളത്തിനേക്കാളൊക്കെ ധാരാളം ധാരാളമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മലയാളക്കാർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് സോഷ്യ
നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ അതിന്റെ വരുമാനം മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പദവിയും അംഗീകാരവും മാത്രമല്ല അതൊരു വലിയ സുരക്ഷിതത്വവും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ജോലി വേണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഭാര്യക്ക് ജോലി വേണ്ട അതിനുള്ള വരുമാനമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് അതിനുള്ള വരുമാനം എനിക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എന്ന് എന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് ഏത് സമയത്തും ഇല്ലാണ്ടായി പോകാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാൾക്ക് താങ്ങുന്ന അളവുമായിട്ട് നിൽക്കാനാകും എല്ലാ കാലത്തും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം നിൽക്കണം എന്നുള്ള സങ്കല്പം നമ്മൾ തീർത്താണ് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഏത് സമയത്തും വരാം മനുഷ്യർക്ക് ഒരാളെ ഒരു 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 ആശ്രയത്തിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സ്വന്തം കാര്യം തൻ്റെ അടുത്തോടു കൂടി നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം അതുകൊണ്ട് അതും കരിയറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കരിയർ അംബീഷ്യസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ മറ്റു ജില്ലകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കരിയർ അംബേഷ്യസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും കുറവാണ് അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും പരിമിതിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ എത്ര ഉറപ്പൊഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സങ്കടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മിടുമിടുക്കികളായി തീരുകയും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഏത് ഫീൽഡ് ഏതൊരു ഒരു ഫീൽഡാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രാപ്തികൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ മാത്രമായിട്ടും വീട്ടിൽ മാത്രമായിട്ടും തീർന്നു പോകും ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കുട്ടികളോട് പറയണത് ആദ്യം ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുട്ടികളായി പിന്നെ കുട്ടികളെ നോക്കി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളങ്ങ് വലുതാവും പിന്നെ അവരവരെ വഴിക്ക് പോകും ഭർത്താവും അവരുടെ വഴിക്ക് പോകും നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിന് ലോകത്തേക്ക് പോകും ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടീസ് ഒരു നാൽപ്പതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും കുട്ടികളും ഉണ്ടാവില്ല ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വീട്ടിൽ തനിച്ചാവുന്ന സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം വരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ തോന്നും ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്തിനാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ അംഗീകാരം നേടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള സ്ഥിതി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് യു ഹാവ് ടു പേ ബാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ച ആളുകളൊന്നും വെറുതെ അല്ല പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പണം ചെലവഴിച്ചു ചെലവഴിച്ചു അവരൊക്കെ തന്നെയും വെറുതെ അല്ല പണം ചെലവഴിച്ചത് മറിച്ച് ഇപ്പൊ നിലപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ ഫാത്തിമ ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്യും നാരായണ മാസ്റ്റർ റിട്ടയർ ചെയ്യും സിനിമകൾ റിട്ടയർ ചെയ്യും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പകര ആള് വരണം പകര ആളുകൾ വരണം ആര് വരണം ഇതാ അപ്പോ നമ്മുടെ ശ്യാമല ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളം കുട്ടി വിമൻസ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് വരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് വരണം ഫ്രാൻസിസ് സാർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ 
ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എന്താ പറയാ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു കെമിസ്ട്രി ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഹിസ്റ്ററിക്കാർ പണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എക്കണോമിക്സുകാർ ഇപ്പൊ മലയാളക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും എന്ത് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഭാഷയെ കുറിച്ചാ നിങ്ങൾ പറയും ഭാഷ മാത്രമാണ് ഭാഷ മാത്രല്ല ഭാഷ കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ജീവിതം ഭാഷ കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സത്യം പറയാണെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് മറ്റവര് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ വൈകാരികത എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ആ വാർത്തയിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രയാസകരമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകൾ സ്നേഹമില്ലായ്മകൾ സങ്കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വായിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വായിക്കണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ജീവിതം നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും അമ്മയെ നോക്കാത്തത് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ അമ്മയെ നോക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഫിസിക്സിൽ അമ്മയെ നോക്കുന്ന കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു അതിനകത്ത് അമ്മയെ നോക്കുന്ന അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മകളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പത്തും പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പ്രായം വരെ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ കുടിച്ച കണ്ണീരിന്റെ കണക്കുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ തുറക്കാൻ വൈകി നന്നായി എനിക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് കാശാവട്ടെ എന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സങ്കടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ ഉണ്ടാവും ആ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും ഫിസിക്സിന്റെ വിഷയമല്ല കെമിസ്ട്രിയുടെ വിഷയമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരും മലയാളക്കാരും പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കൽപ്പറ്റ നാരായണ മാഷ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കവിത എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണ് അതിനകത്ത് നരണമാഷ് കൽപ്പറ്റ നരണമാഷയുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് പറയണത് ഇനി എനിക്ക് കാനറ്റിന്റെ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കാം കാനറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കാം അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റൂല അമ്മ സമ്മതിക്കൂല ഇനി എനിക്ക് തല തോർത്തണ്ട അമ്മ സമ്മതിക്കൂല ഇല്ലെങ്കിൽ പനി പിടിക്കും പനി പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കവിതയിൽ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അമ്മ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ കൽപ്പറ്റ നാരായണ മാഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പുതിയ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം എടശ്ശേരി ഇത് തന്നെ എടശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടാ പറയേണ്ടത് അമ്മമാരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അറുതി ഉണ്ടാവുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മമാർ എന്ന് പറയണ സങ്കടകരമായ സാഹചര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എടശ്ശേരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഷേക്സ്പിയർ പഠിക്കണ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം കൈ കഴുകലാണ് ഷേക്സ്പിയറിന് മാക്ബത്തിനകത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓൾ ദ പെർഫ്യൂംസ് ഓഫ് അറേബ്യ വിൽ നോട്ട് സ്വീക്കൻ ദിസ് ലിറ്റിൽ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകിയിട്ട് കൊറോണയെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ മനസ്സിലുള്ള കൊറോണയെ കൈ കഴുകിയാൽ പോവില്ല എന്ന് ചെയ്തു വെച്ച കുറ്റങ്ങൾ അത്രയും കൈ കഴുകിയാൽ പോവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ കോടതി വിധിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കണ്ടല്ലോ കേട്ടല്ലോ കൈ കഴുകിയാൽ തീരാത്ത പാവക്കറകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സാഹിത്യം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണത് സാഹിത്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ മാതിരി ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ജീവിതത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വലിയ മനസ്സുള്ള
അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് വരും അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഏ ബുക്ക് എന്ന് പറയാം ഏൻ എലഫന്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഏ എലിഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം വാട്ട് ഈസ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സീരിയസ് ആയിട്ട് വരും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ട് മലയാളക്കാരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബോയ് ബോയ്സ് മാംഗോ മാംഗോസ് ഗേൾ ഗേൾസ് എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് അറിയല്ലോ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കുട്ടികൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും അറിയാം എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലോ ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുക എന്താ ചേർക്ക ഇതായിരുന്നു നേരിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു കുട്ടികൾ കുട്ടി ഒന്നാണ് കുട്ടികൾ ഒന്നിലധികം വരുമ്പോൾ ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കള്ള് ചേർക്കുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ ശരിയാണ് കള്ള് ചേർക്കുന്നു കള്ള് തന്നെയാണോ ചേർക്കുന്നത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അമ്മ മാർ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർ നന്ദ അപ്പൊ കൾ എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ എസ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ കൾ എന്നാണെങ്കിൽ കള്ളല്ലോ മാറൂല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നിടത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് മാറില്ല കള്ളൂല്ല അധ്യാപകന്മാർ എന്നുള്ളിടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അധ്യാപകർ എന്നുള്ളിടത്തിലില്ല അപ്പൊ കറാണോ അപ്പൊ തീയർ നായർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കറന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അപ്പൊ അറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇതെന്താ അങ്ങനെ വരാത്തത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് തുടങ്ങി ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്ടാവും അതിനകത്ത് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ബേജാറാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനാവില്ല നമ്മൾ ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമർ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുവിടാത്തതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഗ്രാമർ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം തെറ്റിപ്പോവില്ല അതൊരു ഡിവൈസ് നമുക്കുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലാംഗ്വേജിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാം ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം ഉണ്ടാവണത് ആളുകൾ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങണത് അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം വാമൊഴി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ നിയമം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ആരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ടത് വിമൻസ് കോളേജിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് തിരുത്തുണ്ടാക്കണം അതിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം എഴുത്തുകാരായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അതൊരു തൊഴിൽ പോലെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു ആർ ടി ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായിട്ട് ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് ക്ലർക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ല ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ആദരിച്ചത് ആ കവിയെയാണ് സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും സാധ്യതയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡിൽ സാധ്യതയാണ് നിരൂപണത്തിന്റെ ഫീൽഡിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഡീപ്പായിട്ട് സബ്ജക്ട് പഠിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം ഞാൻ എപ്പോഴും ടീച്ചിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത്രയും നല്ല തൊഴിൽ ഒന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എസ് ഐ നമ്മൾ എസ് ഐ ഇപ്പൊ വനിതാ പോലീസിന്റെ എസ് ഐ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പോലീസിന്റെ എസ് ഐ ആയിട്ട് എസ് ഐക്ക് ഭയങ്കര വിലയുണ്ട് അല്ലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നല്ല വിലയുണ്ട് കലക്ടർക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത പോലീസുകാരന് വിലയില്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത എസ് ഐക്ക് വിലയില്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അതേ
എത്ര നമ്മൾ വെള്ളം കൂട്ടി മായച്ചാലും പിന്നെ ഈ ഇല കൂട്ടി മായച്ചാലും ഒന്നും ആയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ചില ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കിടക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ചില ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കല്ല് വരവ് എന്നത് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലൈറ്റ് പൊളിഞ്ഞു പോയാലേ ഇത് തീരുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാകുന്ന സ്ലൈറ്റ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ മാത്രമേ ആ ടീച്ചർ മാഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം കഴിയും മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചാലും ബാക്കിയാവുമല്ലോ അതല്ലേ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് മരിച്ചാലും ഒക്കെ ബാക്കിയാവും സർവീസിൽ പിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല മരിച്ചാലും ബാക്കിയാവും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് മാത്രോ ഈ ക്ലർക്കിന്റെ ഒക്കെ പണിയിൽ എന്നും അവർ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ മീഡിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലാണെങ്കിലോ പുതിയ പുതിയ കുട്ടികൾ പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രായം വരെ വരില്ല ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ മീഡിയയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും മീഡിയ ആക്റ്റീവ് ആണ് മറ്റത് ഒരേ ഒരു ഒരു റേഷാപ്പീസിലുള്ള ഒരാൾ കാണുന്ന ഒരു ഫയലിന്റെ രീതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പണി വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അവസരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങളുള്ള മേഖലകളാണ് നിങ്ങളുടേത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും പ്രത്യേകിച്ചും ലാംഗ്വേജിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ മേഖലകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ മലയാളം ആണെങ്കിലും മലയാളത്തിലും ധാരാളം എഴുത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മേഖലയിലും പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാവുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഉള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്തിന് സിവിൽ സർവീസ് വരെ കലക്ടർ ആവാനുള്ള ഐ എ എസ് പരീക്ഷയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി അതിന് ഡിഗ്രിയാണ് മലയാളം എടുത്തവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തവർക്കും ഒക്കെ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തവരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവർക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാം ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാം വേൾഡിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതൊന്നും മാറിപ്പോവില്ല ഒരിക്കലും ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം എല്ലാം വിരൽ തുമ്പിലാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ വിരൽ തുമ്പിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നെറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേഖല എന്ന് പറയണത് അവസാനിക്കാത്ത മേഖലകളാണ് മലയാളക്കാരാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരാണെങ്കിലും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചില ബ്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചാൽ അത് അത്ര വരെ എനിക്ക് പഠിക്കാനാവോ അത് വിളിച്ച് ഞാൻ നിർത്തേണ്ടി വരൂലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കല്യാണം കഴിയോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഇതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് അത് ആര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി വന്നതാണ് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമായിരുന്നു സമുദായം കല ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത നിയമം പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു അത് മുസ്ലിം സമുദായം മാത്രമൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം സമുദായവും ഹിന്ദു സമുദായവും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അല്പം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായമാണ് അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ബ്രണ്ണം കോളേജൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം സായിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശികൾ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിഷയമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ വിഷയമായിരുന്നു അവരെ പരമാവധി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറ്റൂല കാരണം ആൺകുട്ടികളുടെ സൗകര്യം ആണുങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വോട്ടവകാശം തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം നോക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ലേഡീസ് വന്നില്ലേ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മോശമായോ ഒരു മോശമായിട്ടില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതി അത് നടക്കൂല ഇങ്ങനെ നടക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആണുങ്ങൾ കടന്നു കയറിയിരുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
അഞ്ചു കൊല്ലം റിസർച്ച് ചെയ്യുക പി എച്ച് ഡി കിട്ടും അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം ആവണ്ട അതിന് മുമ്പ് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുക പോട്ടെ എന്നാൽ പോലും ജെ ആർ എഫ് എസ് ആർ എഫും കൂടി അഞ്ചു കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം റുപ്യം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോലിയും കിട്ടും പക്ഷെ മിടുക്കരാവണം ടെസ്റ്റ് എഴുതി എടുക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നല്ല വിവരം ഉണ്ടാക്കണം സബ്ജക്റ്റിൽ നല്ല വിവരം ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് മോശം അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതല്ല ഞാനതിൽ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യവും തന്നെയിടവും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളുടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ ആളുകൾക്ക് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഉഷാറാവണം ഈ ഓൺലൈൻ അധിക കാലമൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ കാലവും മനുഷ്യമാർക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഇനി വാക്സിൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് മാറും എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ അഴിക്കാം മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ ചിരിക്കണതോ കരയണതോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത സ്ഥിതിയായി മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖം കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് വരും കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ക്ലാസ്സും ഇൻഫർമേഷനും അല്ല അനുഭവങ്ങൾ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ കോളേജിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിമൻസ് കോളേജിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കപ്പാസിറ്റി വരും ഒരുപാട് പ്രാപ്തികൾ ഉണ്ടാവും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വരാനുള്ള അവസരവും ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് കരിയറിന്റെ എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ അവസരത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു സമ്പർക്കം അല്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമുള്ള ചാൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സെമിനാർ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കരിയർ സാധ്യതകൾ ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത് വെച്ചാൽ അവസരങ്ങൾ ഷുവർ യാതൊരു സംശയമില്ല ധാരാളം അവസരമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ പഠിച്ച് മിടുമിടുക്കിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ആ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയാനുള്ള പ്രാപ്തി ഞാൻ വാങ്ങിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഞാൻ സംസാരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും പേടിക്കാം മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതേപോലെ മലയാളം മലയാളത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മലയാളത്തിൽ ഏത് സംശയം വന്നാലും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ കഴിയും മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ഭാഷ എൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കും ഞാൻ എന്ന് ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണിത് ഒരുപാട് ആശങ്കകളോടുകൂടിയാണ് മലയാളം പോലുള്ള വിഷയം എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓരോ ദിവസവും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം അവരെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ സബ്ജക്റ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് എത്രത്തോളം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മാഷ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന വാക്കുകളോട് കൂടി കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം അവര് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവര് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഷോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികള് അത് മാഷുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാഷ് പറഞ്ഞു നിർത്തി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കയറിയതിന്റെ ഒരു കാരണം കാരണം അത്രയധികം ഞാനിത് കേട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാഷ് 
നന്ദി സാർ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന തന്നെയാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് എസ് ഇ ഡി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കയുണ്ടാവും ഒരു പുതിയ വിഷയം എടുത്ത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ കുട്ടികൾ എന്ത് ഡൗട്ടാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് സാറിന് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായി പറ്റുന്ന ഒരു ആളാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഞാനും സാറിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സെഷനിലേക്കിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും മുന്നോട്ട് വരണം കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ആശങ്ക കാണും മനസ്സിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേദി ഒഴിച്ചിടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ആശങ്ക കാണും അങ്ങനെ ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അനുവദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളൊന്ന് മുന്നോട്ട് വരിക കേട്ടോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫീൽഡ് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫീൽഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എഡ് കൂടി എടുത്താൽ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹൈസ്കൂൾ വരെ ടീച്ചർ ആവാം യു പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആവാം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആവാം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് ബയോളജി ഇപ്പൊ ഹൈസ്കൂളിൽ ആണെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ ടീച്ചറിനേക്കാളും കെമിസ്ട്രിയുടെ ടീച്ചറിനേക്കാളും പിന്നെ മറ്റോരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടീച്ചറിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീച്ചർമാരുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വേണം എല്ലാ ആളുകളും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടീച്ചിങ് ആവാം ഹൈസ്കൂൾ വരെ അതേസമയത്ത് പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലാവാം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർമാരാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കാരണം സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെയും ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പൽസറി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡ് മൂന്നാമത്തത് കോളേജ് ഏറ്റവും നല്ല ജോലിയാണ് കോളേജ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമൂഹ സമൂഹമായിട്ടും ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടാവും പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള നല്ല അംഗീകാരമുണ്ട് രണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അത്രയും ജോലി ചെയ്യേണ്ട കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പീരീഡ് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി മാത്രല്ല ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള ഒരു നല്ല ഏരിയ ജേർണലിസം ആണ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ജേർണലിസത്തിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞവരെയാണ് എടുക്കുക സാധാരണ നിലയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മനോരമ മാതൃഭൂമി മാധ്യമം ദേശാഭിമാനി ചന്ദ്രിക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പത്രങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടമാനം ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചാനലുകൾ വാർത്താ ചാനലുകൾ ഈ ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ തന്നെയും വേണ്ടുന്ന ആളുകളെ എടുക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞ ആളുകളെയാണ് എടുക്കുക ആൾ മിക്കവാറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം ആണ് പി ജി ആണ് അതിനകത്ത് ഈ പി ജിയുടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതിനുള്ളത് മിക്കവാറും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കാണ് കാരണം ലാംഗ്വേജ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ഭാഷയാണല്ലോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഭാഷയാണല്ലോ വേണ്ടത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ പോലും വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭാഷയാണല്ലോ വേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും അവര് വാർത്ത വായിക്കണമെങ്കിൽ വാർത്ത എഴുതണം വാർത്തക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കണം വാർത്ത മാത്രല്ല വാർത്ത അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാ
ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയയിലും പ്രിന്റ് മീഡിയയിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മീഡിയയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്നേഹ മലയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളം അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം രണ്ട് ഭാഷയും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മീഡിയയിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജും നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും പറ്റണം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും പറ്റണം അങ്ങനെ പറ്റാൻ നല്ലത് മലയാളികളായ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ രണ്ടിനും നല്ല ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടാവും ഫ്ലുവൻസി മാത്രല്ല ഒന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾ പത്രം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കൂ ഓരോ ദിവസത്തെ പത്രത്തിന്റെയും ഹെഡിങ് നോക്കുക ഇപ്പോ അഭയ കേസ് വിധി വന്നു എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുന്ന രീതി പോയി മറിച്ച് വേറെ തരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 എഴുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ ക്യാപ് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും വൈ യു ആർ ലിസണിങ് മീ ബിക്കോസ് അറ്റൻഷൻ ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിക്കണം ശ്രദ്ധ പിടിക്കുക ഭാഷ കൊണ്ടാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഈ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടോ ബി ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും ജേർണലിസത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇതുണ്ടാവില്ല ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആളുകൾക്ക് ജേർണലിസം ഫീൽഡിൽ കണ്ടമാനം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം നേഹ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണ സമയത്ത് സാമാന്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജേർണലിസം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ സബ് ജേർണലിസം ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലേൺസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് അവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ എം സി ജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് പി ജി കോഴ്സിന്റെയും എം സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ജേർണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം എന്നാണ് എം സി ജെ പക്ഷെ ആ പേരിൽ അല്ലാതെയും കുറച്ച് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിമീഡിയ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ആ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജേർണലിസം ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിന് പകരം ജാമ്യം ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ജാമ്യം ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ജോബ് ഒപ്പിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും പ്രൈം സ്ഥാപനത്തിൽ മീഡിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ഉറപ്പാണെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല ജാമ്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ജാമ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടണം ടെസ്റ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടഫ് ആണ് ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാണ്ടായി പോവില്ല ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി നേഹയോട് പറയട്ടെ സൂചിയിൽ നൂല് കൊറത്തിട്ടുണ്ടോ നേഹ യെസ് ഒരെണ്ണോ സുജിയിൽ നൂല് കൊറത്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ടോ കൊറത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും കൊറത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബട്ടൺ ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോ കൊറക്കും പക്ഷെ ഒരു കയ്യിൽ സൂചി ഇങ്ങനെ പിടിക്കും മറ്റേ കയ്യിൽ നൂല് പിടിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നൂല് ഇങ്ങനെ പിന്നെയും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കൊറക്കണം എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നൂല് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നൂലിങ്ങനെ വായിലിട്ടിട്ട് കൂർപ്പിക്കും ഷാർപ്പൻ ചെയ്യും എന്നാലേ ഈ സൂചി കുഴക്കുള്ളിലൂടെ കയറി പോവുള്ളൂ പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പറയുക സൂചിക്ക് ദ്വാരം വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പക്ഷെ സൂചിയുടെ ദ്വാരം അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൂലിന്റെയാണ് കുഴപ്പം ഈ കുഴഞ്ഞ നൂലുമായിട്ട് പോയാൽ ഈ സൂചി കുഴക്കുള്ളിലൂടെ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നൂലെപ്പോഴും ഷാർപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രൻസ് മത്സര പരീക്ഷയൊക്കെ തന്നെയും സൂചി കുഴ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മുടെ നൂല് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക ആ നൂല് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിലൂടെ കയറി പോകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ജാമ്യം ഇല്ലയിൽ മുളത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ 
ഇതൊക്കെ മോക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ മോൾ എവിടെ നിന്നാ വായിച്ചെടുക്കുക മലയാളത്തിൽ വായിച്ചെടുത്താൽ ഇതൊന്നും കിട്ടൂല ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിനക്ക് ലാംഗ്വേജ് വരും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ പത്രം മാത്രം വായിച്ചിട്ടോ മലയാളത്തിലെ എന്താ പറയാ മാഗസിൻസ് മാത്രം വായിച്ചിട്ടോ നിനക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൈം സ്ഥാപന സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി വായിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നീ ഫ്ലുവൻ്റ് ആവും സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ എത്ര മാത്രം വായിച്ചിട്ട് അത്രയും നീ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ മലയാളത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതോ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതോ ബേജാറാവണം മലയാളത്തിലും പറയാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല മലയാളത്തിലും പറയാം കുഴപ്പമില്ല ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയിലാണോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയണത് നീ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം അപ്പൊ നീ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നീ അത്രയും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് സിവിൽ സർവീസ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സാമാന്യം നല്ല വിവരം വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വായിക്കുക വിവരം വെക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പത്രം വായിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ട വാഹനാപകടം മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് വായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല മറിച്ച് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് കരച്ച് കലക്കി കുടിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോ സാധനവും വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ മനസ്സ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വായിക്കണം അത് അപ്പൊ അഭയ കേസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള പ്രതിയും ബാധ്യവും അല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജി ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന വിധി തന്ന ജഡ്ജി ആരാണ് ഏത് കൊല്ലം എങ്ങനെയാ വിധി വന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഓരോ സംഗതിയും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അങ്ങനെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ സിവിൽ സർവീസ് നല്ല സാധ്യതയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളം അതിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് എടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്ട് എടുക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് മലയാളം ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം പല ആളുകളും മലയാളം എടുക്കാത്ത ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അധികവും മലയാളമാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സാധ്യത കൂടുതൽ എന്തായിരുന്നാലും മോള് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ലാംഗ്വേജ് ഒരു വിഷയമാവില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നീ ലാംഗ്വേജിൽ നേടും ഇനി അഥവാ നീ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് കിട്ടാണ്ടായി പോവില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണേ ഇതൊരു അവസരമാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലേ നഷ്ടം വരുന്നേ അപ്പൊ സംശയ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പക്ഷെ സംശയം ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാ വളരെ സന്തോഷം അസീസ് മഷെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് ഞാൻ മാഷിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മഷോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ മാഷിന്റെ കൂടെ മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് അപ്പൊ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടികളും അതേപോലെ മഷോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് സന്തോഷം മാഷ് വലിയ സന്തോഷം പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ പ്രൊഫസർമാരായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സന്തോഷം എന്താ വരാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്നു നമുക്ക് സാർ ഈ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡൗട്ട് ആണ് എപ്പോഴും ഈ ലാംഗ്വേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയത് ഈ പ്രസാധന രംഗത്ത് എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് സാർ ഈ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കറക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ജോബ്
നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി പിടിച്ച് നിൽക്കാം മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ നിരൂപകനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൃഷ്ണമാരായ മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രൂഫ് റീഡർ ആയിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ പണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹം ഗംഭീരമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് അയാളെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം ഭാരത പര്യടനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പോലും ഒപ്പൊരു പഠനം മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഇരുന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൂടാ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ഒരു തപസ്യമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഈ ഫീൽഡിലും അവസരങ്ങളുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് എത്ര പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ബേക്കറി തുടങ്ങുന്നു കണ്ണൂർ ഒരു ബേക്കറി തുടങ്ങുന്നു അതിനൊരു ക്യാപ്ഷൻ വേണ്ടേ പൊന്നിന്റെ പീടിയ ഓരോന്നും പുതിയ പുതിയ തുടങ്ങുന്നു ഒരിക്കൽ വാക്ക് വേണ്ടേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വർണം ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ വരി എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മറിച്ച് ബന്ധങ്ങളുടെ നൂലിടയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ മുഴുവൻ പിടിപാടുള്ള ആളുകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ധാരാളം ധാരാളം സ്കോപ്പുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ വന്നപ്പോഴ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചാനലുകൾ വന്നപ്പോൾ ഏത് നമ്മുടെ മീഡിയ സോഷ്യൽ വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈവൺ കുഞ്ഞു സിനിമകൾ വരെ വരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാതിരിയുള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ് ആൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതേ സമയത്ത് പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി ബോർഡ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ടാണ് പറയാ ഇതിനൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അവസരം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ പറ്റണം അനങ്ങാണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റൂല ഇടിച്ചു കാര്യം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കഴിവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസരം ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു സാർ കുട്ടികൾ ഇനി ചോദിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപാടിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വാട്സപ്പ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഫോൺ ചെയ്താൽ എടുക്കുക സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ വിഷമാണ് വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തില്ല എന്നും വരും അത് ജെനുവിൻ ആണെന്നും ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും അതൊരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതി വാട്സപ്പിൽ ഓ ശരി സാർ താങ്ക് യു അപ്പൊ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്പർ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ വളരെ ജെന്യൂനായ ഡൗട്ട്സ് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് ഒന്നൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട സാറിന് സൗകര്യം പോലെ നോക്കി വോയിസ് തന്നെ റിപ്ലൈയും തരാം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് വരികയാണെന്ന് തോന്നി വാട്സപ്പിലുള്ള വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങളും അത് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ എങ്കിലും നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ അത്യാവശ്യം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എടുത്താൽ പിന്നെയും കേട്ടൂടെ മറ്റേത് മാഷ ക്ലാസ് ആ സമയത്ത് കേട്ടതല്ലേ മാഷ് പറഞ്ഞതൊക്കെ തീർന്നുപോയില്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും സാർ അതെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് എനിക്ക് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാരുടെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വകാര്യം മീൻസ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ശ്യാമള ടീച്ചറിനോടും സിനു ടീച്ചറിനോടും ഫ്രാൻസിസ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി ശ്യാമള ടീച്ചർ ശ്യാമള ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി പറയാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാഷിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നില്ല വളരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അബ്ദുൾ അസീസ് സാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി കാ
പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെങ്കിലും ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി പിന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കാത്തത് പിന്നെ സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷേനെക്കാളും ഒരുപാട് മേലിൽ നിന്നു കാരണം സാറ് വളരെ ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി വളരെ വാചാരി നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ നന്ദി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേരിൽ സാറിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിലും മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ അതുകൂടാതെ പി ടി ആണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് എല്ലാ വർഷവും പി ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താറുണ്ട് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഹാളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാവുന്നതിന് പറ്റില്ല എന്നാലും ഇതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നാരായണൻ സാറിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഫാത്തിമ ടീച്ചറിനും സിനിമോൾ ടീച്ചറിനും ശ്യാമൾ ടീച്ചറിനും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് സഹീർ സാറും കുറച്ച് ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലും ഉപരിയായിട്ട് അബ്ദുള്ള സി സാറിന് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും പി ടി എയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയംഗമായി നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി സാർ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ കുട്ടികൾ ഫ്രാൻസി സർ നന്ദി നന്ദി സാർ നന്ദി അതോടെ നമുക്ക് സോറി ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ മാറിപ്പോയി താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ശ്യാമള ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സിനി ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്കും